spannenden Web, wo drin sind, gerne auch nochmal für meinen Vortrag. Arne Pries ist mein Name, wie eben gesagt, ich bin CEO der Firma HRM Green, äh, aber auch gleichzeitig noch Geschäftsführer von HR Contrast. Also habe zwei Firmen, die sich letztlich als Managementberatung in Unternehmen mit einbringen dürfen. Bei HR Contrast, äh, das ist ein Wortspieler, geht es um HR natürlich, äh, aber auch um Consulting, Training, Strategie. Das ist äh, auch praktisch eine Managementberatung mit dem Herz für HR. Und ich habe mich begeistern lassen von meinem Kollegen Charles Nina, weil es ja damals die Idee hatte, Menschen müssen doch eigentlich auch das Thema HR und ökologische Nachhaltigkeit zusammenbringen. Und daraus ist HM Green entstanden, jetzt durchaus schon fast zwei Jahre auch am Markt, mit ersten Erfolgen, aber vielleicht auch wie andere Unternehmen, die sich der ökologischen Nachhaltigkeit widmen. Ja, durchaus mit Anlaufschwierigkeiten, weil der Markt zwar viel redet, aber gar nicht so viel tut. Und damit will ich jetzt gar nicht die Teilnehmer hier in irgendeiner Weise mit Vorwürfen belästigen. Aber ich glaube, wir merken das alle. Irgendwie wissen wir, wie dringend das ganze Thema ist, aber hm, kommen wir so richtig aus dem Quark. Was macht die Politik? Kauft irgendwo Gas ein, ja, äh, weil sie Ängst, äh, Ängste haben, dass die Energie nicht reicht. Und dann denkt man so, ja, dann können wir vielleicht auch noch mal ein klein bisschen locker bleiben bei der ganzen Geschichte. Jetzt möchte ich aber ein Plädoyer dafür halten, dass wenn wir hier über eine New Work sprechen und auf der Agenda waren ja schon viele spannende Referenten, die hier einen Beitrag geleistet haben mit unterschiedlichen Aspekten, dann müssten wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, könnte diese New Work, die ja New sein soll, also in der Zukunft letztlich die Arbeitswelt darstellt, müsste die nicht eigentlich auch gleich grün sein, weil wir können ja nicht schlechter Dings sagen, wir machen so weiter wie bisher, versauen uns hier unseren Planeten, äh, aber nennen das dann New Work, das passt ja gar nicht zusammen. Ich möchte jetzt äh, allen ein Angebot machen, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, dass am Ende eine Green Company Transformation rauskommt und im besten Falle sogar auch so, dass eben diejenigen, die aus dem Personalmanagement kommen, aber meinetwegen auch aus allen anderen Bereichen, da bin ich jetzt überhaupt nicht als Missionar unterwegs, äh, sich einbringen und dafür Sorge tragen, dass ein Unternehmen endlich in Schwung kommt. Wie hier so ein bisschen die Agenda aufgezeigt, wir werden uns einmal kurz mit Nachhaltigkeit beschäftigen, weil das ist ja ein größerer Begriff, ökologische Nachhaltigkeit ist ja nur ein Baustein davon. Dann geht es aber um die Haustory, also wie könnte ich jetzt dann eigentlich so eine grüne ökologische Transformation auch wirklich vorantreiben. Ja, da habe ich Begrifflichkeiten erfunden wie Green Volution und Green New Work, die ich auch wirklich propagiere, erkläre ich dir dann gleich auch nochmal, was das bedeutet. Und zu guter Letzt runde ich das nochmal ab mit der Green Deal Story. Also wenn ich jetzt Green Company werden würde, what's in for me, warum mache ich das eigentlich, welche Probleme löse ich mir damit? Man kann uns im Internet auf zwei Seiten finden, entweder direkt bei HM Green, aber auch Green Company Transformation ist von uns sozusagen platziert, positioniert und auch dort könnte man zu uns finden und wir machen ja auch reichlich äh, äh, Webkurs und die Mission Now wurde veranstaltet und von mir gab es auch ein Buch, was ich als Herausgeber und Hauptautor initiiert habe, wo viele tolle Co-Autoren mitgeschrieben haben, direkt bei uns im Shop zu bestellen. Da kann man das Ganze, was jetzt hier natürlich in einer nicht mal halben Stunde nur angerissen wird, nochmal in Breite und Tiefe nachlesen mit tollen Co-Autoren, die auch hier nochmal unterschiedlichste Aspekte mit eingebracht haben. Also nehmen wir mal ordentlich Fahrt auf, die Sustainability Story, was hat das mit der Nachhaltigkeit jetzt eigentlich auf sich? Das ist ja durchaus ein komplexerer Begriff und wir sollten jetzt nicht Nachhaltigkeit nur mit ökologischer Nachhaltigkeit gleichsetzen, das wäre falsch, deswegen noch einmal zugeordnet, wenn wir die New Work uns anschauen, in der müssen wir wohl nachhaltig sein, aus gesetzlichen, aber moralischen und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir eben drei Dinge damit letztlich adressieren. Planet, People, Profit, kann man sich gut merken, die drei großen P's, Planet, People, Profit, einfach mal abspeichern im Gehirn die drei P's. Da ist die ganze Nachhaltigkeit drin. Das heißt, wenn wir diesen großen Begriff Sustainability verwenden, müssen wir eigentlich alle drei Aspekte berücksichtigen. Nun könnte man sich natürlich fragen, ui, das ist aber ein bisschen viel, wo setze ich jetzt an und verzettle ich mich da unterwegs nicht? Das kann durchaus passieren. Deswegen wäre meine Antwort auf die Frage, wo setze ich an, natürlich immer bitte erstmal an der größten Herausforderung. Und das ist ja wohl die Rettung letztlich unserer menschlichen Lebensweise auf diesem Planeten. Übrigens, wir retten gar nicht den Planeten. Manch einer sagt das, das ist totaler Quatsch. Der Planet kommt gerne ohne uns aus. Der schüttelt sich dann zweimal, sagt, Homo sapiens ist endlich weg. Ja, jetzt können alle anderen äh, Wesen auf dieser Welt mal richtig äh, Luft schnappen, hoffentlich noch, äh, und äh, können dann aufatmen. Also wir retten letztlich die menschliche Lebensweise, wenn wir dafür Sorge tragen, dass uns das Ganze hier nicht um die Ohren fliegt. Aber wenn ich das tue, habe ich natürlich auch ein Stück weit die Möglichkeit zu sagen, dann gibt es auch die Möglichkeit, in einem sozial verantwortlichen Unternehmen, in einer Zukunft, in der wir noch leben können, auch die Menschen so fair zu behandeln, 
dass wir eben auch den Bereich People mit abdecken. Da gibt es unterschiedlichste Dinge, die mit Gender, Diversity und äh, Lieferketten äh, und so weiter alles natürlich zu tun haben. Und das Thema Profit kommt dann letztlich hinten dabei raus. Also wir müssen natürlich ökonomisch erfolgreiche Unternehmen am Start haben. Ansonsten können die sich im Zweifelsfalle auch die ökologische Transformation gar nicht erlauben. Da können sie sich gar nicht finanzieren. Das sind ja auch Vorinvestitionen, die hoffentlich dann nachher, äh, und das ist in der Regel so, auch Return on Invest bringen. Also Planet People Profit in der Reihenfolge wird ein Schuh draus. Und man sagt üblicherweise eben auch Profit ist in der Langfristökonomie letztlich eine Folge, wie ich auch gleich noch ein bisschen aufzeigen werde. So, jetzt haben wir das mal zugeordnet. Wir haben also drei große Bereiche und die grüne Bubble der Planet, den gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Alle reden ja so über etwas ganz Niedliches wie ein Klimawandel. Ja, übrigens eine Begrifflichkeit, die mal in der amerikanischen Regierung erfunden worden ist, nach dem Motto, bloß nicht über Klimakatastrophe sprechen, dann müssen wir doch das ganze Fracking hier unterbinden, unsere Lobbyzahl, unseren, unseren Wahlkampf hier und so weiter. Ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, aber dann hat man gesagt, nennt das mal Klimawandel, das tut nicht so weh. Und seitdem arbeiten wir mit dem Begriff und der ist totaler Unfug ist. Ja, wir haben eine Klimakatastrophe vom Feinsten, die auf uns nicht nur lauert, sondern schon begonnen hat. Die ersten äh, Auswüchse sehen wir ja, Tornados in Deutschland und äh, Dürren und was nicht alles und Überschwemmung. Also wir reden hier von einer Kim äh, Katastrophe, die uns wirklich auch äh, das Leben auf diesem Planeten so erschweren wird, dass, dann dieses, dass es nicht mehr lebenswert ist. Das hat viel mit CO2 zu tun. Wir reden alle über Dekarbonisierung, aber letztlich haben wir natürlich noch andere Emissionen, äh, die uns hier schwierig verursachen. Wir reden aber auch über Artensterben, das heißt einen Ressourcenfraß, der diesen Planeten so kaputt macht. Wir haben eine brillenstarke Artensterberate. Ja, wird jeden Tag wird das in den Nachrichten berichtet, ja, wie viele Arten pro Stunde aussterben. Und alle denken so, ach ja, da sind ja noch genug übrig. Aber dass das alles miteinander verschlungen ist und im Zweifelsfall am Ende dafür Sorge trägt, dass bestimmte Pflanzen, die nicht mehr wachsen, auch bestimmte Medikamente nicht mehr ermöglichen, bestimmte Krankheiten nicht mehr heilen und dann hängt, hängt das nachher bei uns letztlich dann dran. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir haben auch einen dritten großen Bereich, das ist die Umweltverschmutzung. Das hat was mit Müll zu tun und wenn wir uns weiter so voll müllen und das heißt eben nicht so, ach, ist ein bisschen dreckig, sondern das heißt im schlimmsten Falle so vergiftet, dass ich weder noch ja, den Fisch essen kann, noch äh, eben äh, auf dem Boden noch was anpflanzen kann. Also wir reden hier von einer Umweltverschmutzung vom Feinsten. Wir haben also drei große äh, Dinge, die wir in den Griff kriegen müssen und dafür habe ich eine Begrifflichkeit erfunden, kurz erwähnt, natürlich ein bisschen effektheischerisch, aber manchmal muss man eben auch auf den Busch klopfen damit die Leute wach werden. Super Kau. Kau steht denn für katastrophalste anzunehmende Umweltzerstörung mit Klimakatastrophe, Artensterben und Umweltverschmutzung. So, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, das haben wir gerade. Wir haben nicht einen netten kleinen Klimawandel, sondern wir haben ein paar andere Probleme. So, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur rummeckern, sondern wir wollen Lösung haben. Was ist denn die Lösung dafür? Klimaschutz, also Emissionen reduzieren. Artenschutz, also den Ressourcenverbrauch reduzieren und Umweltschutz, also den Müll reduzieren in aller Form, der eben vorkommt. Von Plastikmüll bis hin zu anderen Dingen, die uns die Umwelt verdrängen. Das nenne ich den Lösungskau und das ist ein Stück weit auch die Richtung, in die ich letztlich mit euch allen gehen möchte und dazu biete ich jetzt auch gleich Möglichkeiten. Ein ganz äh, netter Artikel, den ich gerade wieder hier äh, gekriegt habe und natürlich gleich mit eingebaut habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte nicht noch drei Erden in petto irgendwo im Regal liegen. Ja, das äh, geht hier um den Earth Overshoot Day. Und hier habe ich mal die große Grafik mitgebracht. Ja, also da können wir mal sehen, wer verbraucht sozusagen am meisten. Katar, Luxemburg, Kanada und so geht es dann weiter. USA ist natürlich auch ganz vorne weg. Deutschland verbraucht hier eben drei Erden. Also wenn die ganze Welt, so wie Deutschland leben würde, bräuchten wir drei Erden pro Jahr, weil die Erde sich nicht regenerieren kann. Ja, und wenn wir dann den Kreis so ein bisschen weitergehen, dann kommen eben die Länder, die am Ende auch darunter leiden, dass die, die weiter rechts im Kreis sind, ja, auf Teufel komm raus, ihren Wohlstand vermehren und die anderen müssen es halt irgendwie aushalten. Die wollen den Wohlstand aber auch und wollen immer weiter sozusagen nach vorne in der Uhr. Am Ende müssen wir einfach sagen, wir verbrauchen diese Welt zu schnell, sie wächst nicht schnell genug nach. So. Genug erklärt zu dem ganzen Hintergrund. Jetzt wissen wir mal, dass wir hier schon etwas tun müssen. Und die Haus-Story soll jetzt ein Stück weit auch die Lösung verstärken, also den Lösungskau unterstützen. Und da habe ich Begrifflichkeiten erfunden, Green Volution und Green New Work, und die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Hier heute auch eingebaut, habe ich vorhin gerade noch mal aus meinem Fundus rausgeholt. Da ja, ich äh, lese ja alle Newsletter, die es so gibt, um auf den neuesten Stand zu bringen. Konzerne haben Klimaziele, aber keinen Plan, sie zu erreichen. Ziele alleine reichen eben nicht. Ich habe da mal ein kleines Sprichwort mitgebracht ja, aus meinem Digital Overload Management Training, wo es auch darum geht, für sich selbst mal Ziele zu setzen. Wo will ich eigentlich hin? Wie will ich gesund bleiben? A goal without a plan is just a wish. 
Also was nützt das denn, wenn wir sagen, ja, wir haben Ziele und wir wollen und das wollen wir erreichen und so weiter. Und dann fragst du mal nach, komm, zeig mir mal die Pläne. Ja, da arbeiten wir noch dran, da haben wir noch nicht so richtig was, wir gucken noch mal und vielleicht dann irgendwann. Also Ziele allein ist eine Wunschliste an den Weihnachtsmann. Wir müssen eben auch etwas tun. Wir müssen auch wirklich Maßnahmen dahinter legen. Nach dem Motto, welche persönlich beruflichen Ziele haben Sie? Ja, Feierabend äh, ja und langfristig gesehen, Wochenende. Ja. Wir müssen eben schon auch Ziele haben, die wirklich dann sagen, wann wollen wir dann solcherlei 1,5 Grad Ziele und so weiter wirklich auch erreichen und wie wollen wir das machen? Begründet das doch mal, ja, unabhängig mal davon, dass das jetzt auch rechtlich alles abgerufen wird. Das hat natürlich auch was mit Glaubhaftigkeit zu tun. Wenn da so ein Bewerber vor der Tür steht und sagt, ja, ich habe das verstanden, ihr habt Ziele gesetzt, ja, und was macht ihr? Ja, da, da arbeiten wir doch dran. Ja, ja schönen Dank auch und guten Weg. Ja. Da gehe ich doch lieber zu einem Arbeitgeber, der es ernst meint. So, jetzt habe ich ja den Auftrag hier in einer New Work Konferenz eben auch das Thema Grün mit reinzubringen. Und es wird da manchmal sagen, ja, ist das nicht ein bisschen herbeigezaubert, warum muss sie unbedingt grün sein? Ich habe jetzt mal eine kurze Argumentation, weil ich habe ja auch nur kurz Zeit. Lang und breit bilde ich das alles aus. Ich zertifiziere auch von mir trainierte HM Green Consultants und ManagerInnen. Ja, da kann man das alles noch ein bisschen tiefer lernen. Aber hier mal in der Nutshell. New Work ist ein Synonym für die Arbeitswelt der Zukunft auf einem bewohnbaren Planeten A. Ja, New Work heißt ja nicht Old Work nach dem Motto, das Nostalgie, das war von gestern, sondern wir wollen in der Zukunft in dieser Arbeitswelt leben. Und wenn wir in dieser Zukunft Arbeitswelt leben wollen, dann wäre es auch ganz nett, wenn wir noch einen Planeten hätten, auf dem das funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Erstens, wir haben die drei Erden noch im Regal. Und zweitens, wir haben keinen Planeten B. Und wenn die Friday for Future Bewegung sagt, hey, wir haben keinen Planet B, wollen wir den A vielleicht mal retten? Und alle sagen, ja, wir denken drüber nach, dann ist vielleicht irgendwann zu spät. Also, wenn wir über eine New Work, also die Arbeitswelt der Zukunft sprechen, geht sie gar nicht anders als ökologisch nachhaltig, sonst können wir sie dort gar nicht mehr etablieren. Zweite Argumentation in der Nutshell New Work ist, was Menschen wirklich in, in ihrer Arbeit tun wollen. Nach Professor Bergmann, den man vielleicht noch vor Augen hat, leider schon verstorben, amerikanischer Philosoph, ja, der auch viel zu diesem Thema beigetragen hat, dieses, diesen Begriff auch erfunden hat, der hat gesagt, New Work ist das, was Menschen wirklich, wirklich wollen. Es kann ja doch nicht sein, dass der Mensch für die Arbeit da ist und dann drehen wir uns irgendwie im Rädchen, ja, sondern es muss auch umgekehrt sein. Die Arbeit ist doch für den Menschen da und der Mensch muss sich damit doch auch wohlfühlen. Und wenn wir die heutigen Studien lesen, und davon kann ich Tonnen auch aufzeigen, ja, dass es eben den Menschen da draußen gibt, der als potenzieller Mitarbeitende sich für ein Unternehmen orientiert und sagt, wenn ich das tue, will ich, und das ist hier die Königs seiner Studie, dann will ich bitte schön, dass dieser neue Arbeitgeber sich auch, der auch wirklich ernsthaft nachweisbar darum kümmert, dass Umweltfragen adressiert werden. 62 Prozent sagen, das ist mir absolut wichtig. 52 Prozent in der Studie sagen, wenn ich mich eben für einen neuen Arbeitgeber entscheide, gehört das zu den Top-3-Kriterien für einen Jobwechsel. Also Umweltbewusstsein zahlt in die Arbeits, äh, Arbeitgeber Attraktivität ein. Und wenn eben Professor Bergmann sagt, New Work ist das, was ein Mensch wirklich, wirklich will und die Menschen wollen eine Arbeitswelt, in der es ökologisch nachhaltig zur Sache geht, dann müssen wir uns dem stellen. Das war das zweite Argument. Das dritte Argument ist, New Work wird eine digitalisierte Arbeitswelt sein. Machen wir uns nichts vor. Ja, wir werden nicht analoger werden. Im Gegenteil, die Digitalisierung geht im Schweinsgalopp voraus. Ja, ChatGPT und so weiter, da haben wohl manche sogar schon auch echte Befürchtungen und das vielleicht auch zu Recht. Aber sie wird nun mal digitaler werden. So, aber andererseits ist die Digitalisierung, und das sehen wir bei unseren Auditierungen und Zertifizierung von den Unternehmen eben auch, wenn ein Unternehmen gut digitalisiert ist, hat das Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit. Ja klar, weil wir durch die Digitalisierung Ressourcenverbrauch reduzieren, wenn die Digitalisierung erfolgreich gelingt. Also ist das im Schulterschluss. Eine New Work, die digital ist, kann auch ökologisch nachhaltig sein, also machen wir sie doch bitte auch gleich grün. So. Und das war jetzt mal wirklich in der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Meine Argumentation, eine New Work kann nur green sein, sonst wäre sie nicht you, sonst wäre sie eigentlich nur reine Phantastentum und äh, wäre gar nicht realistisch. Und deshalb habe ich auch den Begriff geprägt, Green New Work. Und ich würde mir wünschen, dass alle sagen, wenn sie New Work sagen, gleich Green New Work sagen, weil anders kann sie eigentlich gar nicht sein. Dafür haben wir sogar ein Logo entwickelt, damit sich das ein bisschen einbrennt. So, wir sind aber eine Haus-Story und jetzt müssen wir sagen, so wie kommen wir denn an den New Work rein? Die New Work ist ja keine DIN-Norm, kein Standard, kein ISO oder sowas, wo ich sage, so, so muss das für alle sein, sondern die New Work entwickelt sich letztlich, indem ein Unternehmen sich fragt, welche Trigger da draußen beeinflussen mich eigentlich? Welche unternehmerischen Entscheidungen treffe ich eigentlich? Was wollen meine Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter eigentlich und welche Skills brauche ich für diese Green New Work? So, und um sie dann eben auch ökologisch aufzuladen, dafür haben wir ein Modell entwickelt, weil wir haben ja eben gesehen, die meisten Unternehmen haben zwar Ziele, aber keinen Plan. Also gebe ich jetzt mal einen Plan. Wie könnte man an die Sache rangehen? 
Unsere Idee ist, im Zentrum steht eine dritte Ausbaustufe und die nennen wir Green Company. Deswegen nennen wir uns auch die Green Company Transformatoren. Ja. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, ja, dass ein Unternehmen sagt, ich entwickle mich weiter, bis ich guten Gewissens sagen kann, ich bin auf einem grünen ökologischen Status. Ich darf mich als Green Company eben auch bezeichnen und sogar auch zertifizieren, auditieren lassen. So, das ist das Zentrum. Aber wie fängt man nun an? Man muss erstmal kleinere Brötchen backen. Und unser Rat wäre es, lass doch die Personalabteilung anfangen. Eine Abteilung muss es tun, einer muss Vorreiter sein. Einer muss beweisen, dass das geht, dass das gar keine Atomphysik ist, dass das gar nicht so viel Aufwand ist, dass man mit GMV, mit gesundem Menschenverstand und ein paar Tools, ja, ein paar Tipps und Tricks und vielleicht noch eine Checkliste und so weiter eigentlich eine ganze Menge bewegen kann. Deswegen sagen wir, hey, HR, pass auf, guck mal erstmal auf deine eigenen Hausaufgaben, was sind deine Prozesse, die du nach innen machst, mach die mal ökologisch nachhaltig. Und dann guckst du mal, welche Prozesse gehen nach draußen. Die Recruiting-Prozesse zum Bewerber, die Personalentwicklungsprozesse zu den Führungskräften und Mitarbeitern, die Vergütungsprozesse zu allen Mitarbeitenden und so weiter. Also HR hat eine Menge Prozesse, wo ich Dritte mit beeinflussen kann. Und wenn ich die ökologisch nachhaltiger aufstellen würde, dann würde ich Dritte beeinflussen. Das heißt, mein Hebel wird immer länger und ich habe mehr Einfluss auf das Verhalten anderer. Und wenn ich das als Blaupause benutzen würde, dann könnte ich die Green Company daraus machen. Und wenn ich die Green Company hätte, das heißt, alle meine Funktionsbereiche hätten es der Personalabteilung nachgemacht, dann könnte ich sagen, super, ich bin jetzt echt eine Green Company. Auf aller Front, alles, was machbar war, habe ich getan. Ich habe mich nach vorne bewegt, vielleicht so ein bisschen ruckelnd rechts und links. Ja, manche Abteilungen brauchen ein bisschen länger, weil vielleicht auch mehr zu tun ist. Da, wo produziert wird, kannst du ja nicht sagen, war alle Maschinenparks weg ja, und die sind jetzt alle auf E umgestellt. Da brauchst du natürlich auch mehr Zeit für. Aber alle anderen Abteilungen, wo eben der Aufwand nicht so groß ist, die können jetzt auch ein bisschen Gas geben. Und wenn ich das fertig habe, dann könnte ich eine vierte Ausbaustufe wählen und sagen, hey, jetzt müssen wir doch nicht aufhören. Wir können doch außerhalb unserer Grenzen weitermachen. Und das tun wir auch in der Green New World. Aber nach den ersten beiden Ausbaustufen kommen eben dann die anderen Funktionsbereiche, also Blaupausen, die ich nutze, nach dem Motto, pass mal auf, so haben wir unsere Workshops gemacht, das waren die Tools, der REM-Filter zeige ich gleich noch kurz. Hier haben wir eine Checkliste gehabt, die könnten wir über euch auf euch übertragen. Im Grunde genommen könnt ihr praktisch den Funktionsbereich austauschen und dann könnt ihr auch voran. Und übrigens, HR hat das ja schon gemacht und HR hat auch HR-Business-Partner und HR-Business-Partner, die sind total cool im Moderieren, wir helfen euch dabei. Und schon habe ich auch einen Begleiter, der mich voranbringt. Schon hat HR sich auch eine Position äh, gewählt, um sich zu beweisen in einem der wichtigsten Transformationsprozesse, die es auf dieser Welt geben wird. Und weil das Ganze wahrscheinlich nicht so schnell geht wie eine Revolution, wie die letzte Generation sich das wünschen würde und was leider auch von der Timeline auch äh, wirklich angeraten wäre, aber so schnell kriegen wir es eben nicht hin, habe ich das Wort entwickelt. Eine Revolution wird nicht ganz gehen, eine Evolution ist einfach zu langsam, dann sind wir ausgestorben wie die Dinosaurier. Vielleicht ist eine Greenvolution, also so schnell wie eben möglich, aber noch so, dass das Unternehmen nicht umkippt, aber im Zweifelsfalle auch mit dem Takt, der notwendig ist, damit ich eine Transformation auch hinkriege. Das hat alles mit Change Management zu tun und da kannst du dich immer schnell den, Habe, den Hebel umlegen und alles ist gut. Da brauchst du auch ein bisschen Ruhe für. Und dann kommt die Green New Work dabei raus. Auch das, wie eben schon erklärt, sicherlich ein guter Begriff. Diese vier Ausbaustufen, die enden am Ende in einem Green House of Choice. Das Haus der Wahl für alle ökologisch interessierten Talente. Und mit dem Wort Talent bitte nicht gleich die Jugend vor Augen haben. Ja. Ich bin ja nun auch nicht gerade der Jüngste, das sieht man an meinen grauen Haaren. Ich habe auf meine alten Tage in Anführungsstrichen nochmal so eine Firma gegründet, um Beitrag zu leisten. Ja, und da gibt es eben auch Ältere, die im Zweifelsfalle grün wählen und sagen, da muss ich doch was tun. Und äh, Jüngere, die sagen, ich komme hier gerade von der Friday for Future äh, Bewegung äh, auch von der Straße, habe jetzt mal meinen ersten Arbeitsplatz und suche mir doch gleich einen Arbeitgeber, der auch bitteschön auch hier nachweisen kann, dass er ein Greenhouse of Choice ist. Und da haben wir unsere Ausbaustufen eben unten im Fundament, wo es so mehr um die Admin geht, um alle anderen Prozesse, die dann von HR auf Dritte gehen, dann in der Blaupause weitergespiegelt, um eben zu sagen, jetzt machen wir mal eine ganze Green Company Transformation, gehen mehr in die ganze Organisation rein, messen auch, ob wir das hinkriegen, haben eine Strategie hinterlegt ja, und einen Plan hinterlegt. Und wenn wir das auch geschafft haben, gerne auch parallel schon starten, dann fangen wir doch mal an, auch die Green World Initiativen voranzutreiben, außerhalb der eigenen Grenzen, im Zweifelsfalle mit Green Gardening, mit Sponsoring für NGOs und so weiter. Und dafür kann man sich gerne auch zertifizieren lassen. Da hat man mit Fug und Recht dann auch etwas getan und kann sich von anderen abgrenzen, die einfach weiter reden und sagen, ja, Ziele haben wir schon, nur das ist die Wunschliste an den Weihnachtsmann. 
einer derjenigen, die wir zertifiziert haben, bitte nicht die Augen verderben, später im digitalen Skript gerne nochmal in Ruhe nachlesen, ja, ist hier der Ingo Steinecke, der Head of HR bei Mercedes-Benz Consulting. Mit dem habe ich wirklich ja, anderthalb, zwei Tage verbracht. Den haben wir auditiert auf Herz und Nieren und die haben sich ihr Siegel abgeholt. Und hier wurde er auch nochmal interviewt. Ich habe es mal größer gemacht. Der hat zwei ganz interessante Punkte und er sagt eben auch, als Head of HR, Nachhaltigkeit aus ökologischer und sozialer Sicht ist für Bewerber und unsere Belegschaft schon heute bedeutend und es wird auch noch an Bedeutung gewinnen. Also er ist davon überzeugt und ich auch, dass das Ganze einzahlt am Ende in die Attraktivität, in die Glaubwürdigkeit und sie haben sich eben auch Harden Green zertifizieren lassen, um das Ganze nicht nur sagen zu können, sondern auch wirklich von einem Dritten neutral zertifizieren zu lassen. So. Aber jetzt können wir noch mal wenigstens einen Hebel auch in die Hand nehmen. Hey, links das große Problem, rechts die verdammte notwendige Lösung. Wir müssen also zusehen, dass wir links vom Fuß vom Gas nehmen. Aber wie kriegen wir das denn hin? Und jetzt eben in, dieser kurzen, in dem kurzen Vortrag wenigstens schon mal einen Hebel in die Hand gegeben. Der REM-Filter, den ich erfunden habe. REM, ein Akronym, ein Merkwort, steht für Ressourcenverbrauch reduzieren, Emissionen reduzieren, Müll reduzieren. Darunter, in diesen drei Hebeln, die wirklich kräftig sind, habe ich immer noch mal vier Schräubchen, die ich drehen kann. Papierverbrauch, Büromittelverbrauch, Energieverbrauch, Wasserverbrauch. Und bei den Emissionen sind es natürlich Mobilitätsemissionen, Transportemissionen, Heizungsemissionen, Druckeremissionen. Und beim Müll kann es Arbeitsmüll sein, also unnötige Arbeit, die Ressourcen verbraucht, die bei ein bisschen mehr Nachdenken eigentlich dumm gewesen wäre. Projekte, die wir nicht starten, wo sich aber alle beschäftigen und eben Ressourcen verbrauchen, die bei genauerer Betrachtung eigentlich für die Katze sind. Das ist so Arbeitsmüll. Ja, Platz Plastikmüll, Elektroschrott und Datenmüll. Das sind ja nochmal zwölf Schrauben. Und wenn ich mir die angucke und sage, ich habe links einen Prozess, den schiebe ich durch den Filter durch in einem Workshop, der moderiert wird, idealerweise vom High Business Partner, kommt rechts etwas raus, was am Ende wirklich einen Hebel gehabt hat, um einen Lösungskau zu unterstützen. Das ist alles GMV, gesunder Menschenverstand. Und wenn man sich mit denen zusammensetzt, die es nachher richten sollen, dann kommt da auch Schwung rein. Von da ist das in der Regel wirklich eher eine Moderationsaufgabe. Und wenn ich mir hier an einem Beispiel ansehe von meiner Frau, ja, die ähm, Ärztin ist in Teilzeit, Doktor der Radiologie, ja, die kriegt dann mal zwölf Seiten monatliche Gehaltsabrechnung, einseitig ausgedruckt. Dann denke ich mir so, was haben die da eigentlich geraucht? Ja? Können wir vielleicht bei so etwas Billigen wie Papierverbrauch reduzieren, mal anfangen? Das wäre ja schon mal was. Und das ist natürlich total profanes Beispiel. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine Umfrage und darf mal bitten, dass die gestartet wird von der Ivana. Wir wollen mal gucken, ja, seid ihr schon Green Transformatoren? Dann könnt ihr gleich das A wählen. Wir sind in voller Fahrt unterwegs mit Transformationsprojekt und allem. Seid ihr B eher so opportunistischer Green Mover? Wir haben schon etwas auf Green getrimmt, aber noch recht opportunistisch. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, und Green Planer. C wäre denn, wir haben etwas geplant, aber noch nichts begonnen und umgesetzt nach dem Motto, ja, a goal is just a wish, ohne Plan. Ja. Und eben äh, D wäre no Green Green Company, also wir haben davon gehört, aber gemacht haben wir noch nichts. So, und jetzt darf ich gleich bitten, dass die Ivana dann mal sagt, wenn es fertig ist und mir vielleicht die Daten mal zuruft. Und während alle noch Knöpfchen drücken, möchte ich euch einladen. Wir haben so ein Green Company Quickie Grid entwickelt. Das ist als Download verfügbar. Ja, vielleicht, Ivana, stellst du den Link nochmal auch in den Chat rein, dass jeder sich diesen Green Company Quickie Grid auch runterholen können als White Paper, dann könnt ihr nach unserem System, nach äh, einfachen Fragen, die natürlich äh, unsere Checkliste, die wirklich seitenlang ist, äh, aus dem Audit deutlich verkürzt darstellt. Aber habt ihr mal ein Gefühl dafür, wo steht ihr eigentlich, wie viele Punkte würdet ihr euch eigentlich schon insgesamt abholen? So, Ivana, ich warte mal auf deine, oder auch von dir gerne. Ähm, ja, ja. Ähm oder magst du, Ivana? Mir egal. Ähm, du darfst. Okay. <lacht> ähm, ja, Arne, ähm, die Ab es läuft gerade. Wir würden vielleicht noch ein paar Sekunden warten. Es sind noch nicht so viele, die geklickt haben, um eine valide Aussage zu bekommen. Was ist denn deine Erwartung? Was glaubst du, wo haben wir denn die Tendenz? Also den vier ich, Fragen? wenn ich die Studien lese, würde ich weiß ja jetzt nicht, wie die Teilnehmer hier drin sind, die vielleicht schon deutlich weiter sind als das, was da draußen passiert, müsste der Großteil bei C sein, manch einer bei B. Aber A, das sind wirklich, was nach meiner Wahrnehmung und alles, was da draußen eben auch gemessen und zurückgemeldet wird, das ist eine kleine Spitze eines Eisberges, der wirklich eine lange Spitze hat und die ist oben dann kristalldünn. Ja. Also ich würde sagen, C wahrscheinlich am meisten, B ein paar und A vielleicht der Einzelne. Ich wäre überrascht, wenn da mehr ist und manch einer ist vielleicht auch so ehrlich und sagt, nee, da haben wir noch gar nichts gemacht, da tun wir nur so, als ob wir sind D. Ja. Da ist noch nichts getan. Hm. Na dann, Überraschung, Arne. Genau. <lacht> Tada. Ja, 
Ja, du hast mit äh, B, mit opportunistisch Green Mover, 53 Prozent die deutliche Mehrheit. Und dann hast du bei äh, Green Planner und No Green Company mit jeweils 18 Prozent ähm, auch Werte, die ähm, ja, doch relativ gering sind, finde ich, ähm, wenn ich manchmal in der Welt draußen unterwegs bin. Und 12 Prozent ja. bei denen, die schon wirklich in der vollen Umsetzung sind und äh, sich voll bewusst sind darüber. Ja. Also A war 12 Prozent oder was? A ist 12 Prozent, B ist also 53 Prozent. Ja, ja, okay. C ist 18 Prozent und D ist 18 Prozent. Okay, herzlichen Dank dafür. Aber das zeigt auch immer wieder diejenigen, die zu solchen Webkurs gehen, diejenigen, die eben auch sich weiterbilden, die die extra Meile gehen, die einfach mal sagen, hey, ich gehe da mal hin, auch wenn ich dann die Arbeit irgendwie nachholen muss. Das sind ja meistens auch diejenigen, die einfach schon mal mehr in Schwung sind. Ja? Von daher ist dieses positive Bild, herzlichen Dank für die kurze Rückmeldung, ja auch schön, ich freue mich sehr darüber. So, kommen wir auf die Zielgerade, der Green Deal Story und das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Die Green Company werden als Antwort auf die Multiprobleme. Kurzer Hinweis, es gibt den HR Trend Kompass, eine Metastudie, die wir regelmäßig machen, auch als White Paper verfügbar, deswegen gehe ich jetzt hier nicht drauf ein. Aber aus dieser Metastudie, also eine Auswertung vieler Studien, ich glaube, wir haben über 30 Quellen dieses Mal gehabt, ich müsste jetzt mal nochmal nachgucken, ja, ihr könnt das im White Paper hier runterladen, auch da Ivana vielleicht nochmal reinstellen in den Chat. Dort seht ihr rechts eine große Säule, Sustainable Company und da gehört natürlich das Planet-Thema auch mit rein. Das heißt, wir haben, wenn wir links diese ganzen Megatrends, aber auch die roten sind so die HR-Trends sehen, wir haben echt eine ganze Menge auf dem Zettel, wir haben eine ganze Menge Dinge zu bewegen. Und nach meinem Dafürhalten ist eine Green Company Transformation durchaus der Weg, ein Multisolving zu machen. Und ich habe jetzt einmal eine Argumentation mitgebracht für den Profitverfechter, weil die meisten Bremser da draußen, wenn ich jetzt sage, hey, komm, lass uns den Green Deal machen, sagen, nee, das kostet zu viel, das kostet zu viel. Also die, das, das kostet so viel Geld, das, das verringert unser Profit. Und jetzt möchte ich ein Plädoyer halten und dann komme ich auf meinen Schlussplädoyer sozusagen. Durch den Rennfilter, den ich eben schon mal so angedeutet habe, hätte ich die Möglichkeit, in allen Prozessen wirklich Fuß vom Gas zu nehmen bei Dingen, die mich Geld kosten, nämlich Ressourcen, Emissionen und Müll. Also wenn ich das tun würde, spare ich Kosten in Ressourcen, aber später am Ende natürlich auch vielleicht sogar an Strafzahlung, was weiter unten steht. Ja. Und wenn ich, und dieses Bild, das äh, lernt man besser kennen, wenn man jetzt eine Ausbildungsbahn machen würde, den sogenannten Diamanten schleifen würde, das heißt unten so die Pyramide, die am breitesten ist, wo die ganzen administrativen Dinge drin sind, im Übrigen hier steht zwar HR, der HR-Diamant, ihr könnt das HR ersetzen durch jeden eine, anderen Funktionsbereich, da könnte man sagen, pass mal auf, ich schleife da unten weg, digitalisiere, rationalisiere, automatisiere und da oben habe ich jetzt die Möglichkeit, Wertschöpfung ranzusetzen. Das heißt, Wertschöpfung heißt am Ende mehr Profit, während ich unten Fleißarbeit einfach durch die Digitalisierung oder durch andere Schritte besser mache. Das spart alles Kosten, erhöht den Profit. Und wenn ich ein attraktiver Arbeitgeber wäre mit einem Greenhouse of Choice, verringert das Fluktuation, erleichtert die Talent Acquisition, aber auch alle Recruiting- und Personal- und Organisationsentwicklungskosten gehen runter. Ich spare auf voller Front, ich gewinne die Leute leichter, sie bleiben mir länger, ich muss sie dauernd nicht eintrainieren. Also, wenn ich dieses Argument, den CFOs dieser Welt, die immer nur sagen, das kostet zu so viel, ja, wenn ich denen das sage, sagen, ja, stimmt, ja, da haben sie eigentlich recht, ja. Ich glaube, wir sollten mal grüner werden, dann werden wir auch profitabler. Das ist eben Langfristökonomie. Das ist das Argument, was ich hier halten möchte. Ja, und natürlich vermeiden wir auch Strafzahlung, wenn wir eben zukünftig gegen die Gesetze, die immer härter werden, auch verstoßen. Das ist ja kein Kavaliersdelikt. So, mit Blick auf die Zeit möchte ich einmal kurz springen und zu meinem Spürspädoyer kommen. Ja, natürlich gibt es auch andere Argumentationen, die wir fahren müssen. Und ich möchte mal als Vater dreier Kinder, dreier Söhne sagen, ich würde ganz gerne ja, meinen Kindern noch eine Welt anbieten wollen, die ich nicht als Generation Xer versaut habe. Ja, nach dem Motto, hier ist denn nicht besser gewusst mit dem Klima ja, und das Brandenburger Tor steht unter Wasser. Ich würde ganz gerne mit meiner Familie irgendwann nochmal zum Brandenburger Tor fahren und zwar trockenen Füßes. Ich würde denen ganz gerne eine New Work hinterlassen, die so grün ist, dass man darin gerne arbeiten möchte. Und das ist ein bisschen mein Schlussplädoyer und ich hoffe, dass ich damit auch ein paar Impulse gesetzt habe, dass eine New Work wirklich green sein sollte. Und natürlich gibt es Tonnen von Quellen, in denen man das Ganze nochmal nacharbeiten könnte. So, ich hoffe, ich bin ja, einigermaßen äh, in der Zeit geblieben hier, aber das Thema das ist natürlich... Das passt gut. super, das passt super. Vielen Dank, lieber Arne, für den spannenden und auch sehr emotionalen Vortrag von deiner Seite. Ähm, ja, ich gucke auf die Uhr, doch zeitlich kriegen wir noch eine Frage unter. Ähm, bei all diesen Themen, du hast es vorhin auch schon angesprochen, du hast gerade die CFOs dieser Welt angesprochen, da stellt sich die Frage, was kostet der ganze Spaß? 
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. In der Regel, wenn du das moderiert begleitet machst, dann ist das eine Schneeflocke im Hochofen zu dem, was du sparen kannst. Von da sind die Kosten, die bewegen sich in einem Beratungssegment von wenigen Tausenden. Ja. Auch Zertifizierung, Auditierung, alles wenige Tausend Euro. Der Return on Invest, den ich eben angedeutet habe durch Ressourceneinsparung, aber auch durch die Motivation der Mitarbeiter und sagen, hey, super, dass wir uns darum kümmern, ich darf sogar ein bisschen mitarbeiten. Ja, in dem einen oder anderen Workshop. Das alles ist eine so große Zahl, dass ich fast sagen würde, die Kosten sind vernachlässigenswert. Natürlich sind es kleine Anwaltskosten, aber ja, wenn du SAP einführst, dann kann es gar nicht genug Millionen sein, die du irgendeinem IT-Berater hinterher wirfst. Und hier reden wir wirklich über eine Schneeflocke im Hochofen. Wenige tausend Euro mit, dem, mit der Chance, einen riesen Profit, Umsatz zu verstärken und Kosten einzusparen. Das ist echt super. Mhm. Ähm. Ja, Tick eine kriegen wir noch hin. Ähm, was siehst du denn als ähm, die größte Herausforderung, die, groß, die größte Hürde an oder die größte Mauer, die im Weg steht, äh, damit Renew Work zum Erfolg werden kann? Ich halte die größte Bremse im Management sitzend. Ohne ein Top-Down-Mandat, also so bottom-up, guerillamäßig wird das nicht klappen. Ich darf mich ja nicht einfach mit Themen beschäftigen und meiner Produktivität sozusagen Zeit entziehen und mich jetzt mit Ökologie beschäftigen. Ich brauche von oben einen strategischen Impuls. Ich brauche eine klare Unternehmensstrategie, in der das nicht nur drinsteht, sondern dann aus der Strategie auch Maßnahmen übergeben werden. Wie gesagt, was nützt es in der Strategie, schöne, hehre Ziele zu haben, aber dann hinterlege ich sie nicht mit den Maßnahmen. Wenn das gelungen ist, dann muss es natürlich danach Initiative geben, Projekte, Transformationsprojekte, wo es Verantwortliche gibt, wo Leute mit eingebunden werden. Wenn das erstmal etabliert ist, dann fängt das da auch an zu laufen. Ich glaube nicht, dass es an den Menschen liegt. Ich glaube nicht so sehr, dass es an der Kultur liegt. Ich glaube, das haben wir alle begriffen, dass sich das ändern muss. Aber wenn ich von oben nicht den Impuls kriege, dann mache ich unten meine operative Arbeit sozusagen im Daily Work. Und dann merke ich eben zehn Jahre später, dass es zu spät ist, das nochmal die Strategie aufzusetzen. Mhm. Wie würdest du das in der Priorisierung sehen der vielen, vielen anderen HR-Projekte, die die Personalarbeit hier auch zu leisten haben? Also wir haben demografischen Wandel, Fachkräftemangel, Führungskräftemangel, wir haben Veränderungen in der Kultur, wir haben soziokulturelle Veränderungen, wir haben natürlich all dieses Thema in unserer Gesellschaft auch sehr, sehr parat. Wie siehst du das da in diesem Spannungsfeld? Das muss ja auch irgendwie gestemmt werden, die ganzen vielen Projekte. Absolut. Absolut, das ist das, was ich ja eben aufgezeigt habe mit dem H-Trendkompass, den sich gerne alle nochmal runterladen können, in Ruhe angucken können. Ich glaube, es ist großer Mehrwert. Wir haben ein Multiproblem. Ja, wir haben auf allen Fronten Arbeit und deswegen fällt Grün im Übrigen auch hinten runter, ja, weil wir das Thema Pandemie hatten und dann fehlen uns die Fachkräfte und dann habe ich das Problem, dass die Leute gerade alle krank sind. Ja. Also ich habe tausend Probleme und dann habe ich das Gefühl, ja, Grün, das schaffe ich gerade nicht. Und das tut ja auch noch nicht so weh, das ist ja 2030 vielleicht oder 2050 und dann muss ich ein Ziel erreicht haben. Deswegen ist mein Rat, gar nicht nur über eine Green Company Initiative nachzudenken, sondern eine Future Initiative. Und in dieser Future Initiative würde ich ein Multi-Solving vornehmen. Das heißt, ja, ich bringe die Themen zusammen. Also wenn ich darüber rede, ich habe einen Fachkräftemangel und ich muss attraktiver für den Arbeitgeber werden. Ja, dann kann ich doch das Thema Attraktivität über ökologische Nachhaltigkeit und zwar glaubwürdig gleich miteinander verbinden. Also ich würde dem Label eher oben drüber setzen, Future Initiative, Future Transformation. Und darunter würde ich sagen, welche Themen müssen wir adressieren? Und wenn ich sage demografischer Wandel, hey, ja. Aber dann sage ich auch wieder, ihr werdet die jungen Leute nicht kriegen, wenn ihr sagt, du komm mal zu uns. Ja, wir brauchen mal ein bisschen junges Blut. Ja, wir wissen, ich bin eine Dreckskampagne. Wir haben uns nie darum gekümmert und ich weiß, du hättest vielleicht das gerne grün, machen wir aber nicht, haben wir keine Zeit zu. Ja, dann kommen die halt nicht. Und dann kannst du dir deinen demografischen Wandel, kannst du dir angucken, wie deine Zahlen rasen nach oben gehen mit deinem Durchschnittsalter. Also meine, meine Appell ist, verbinde die Dinge zu einer Gesamtinitiative und da muss gar nicht grün drüber stehen, aber da drin muss auch grün sein und dann kannst du Multi-Solving machen. Das ist heute der sinnvollere Vorgehen, als dass du sagst, jetzt machen wir drei Jahre grün, dann machen wir drei Jahre Attraktivität, dann machen wir drei Jahre Digitalisierung. Ja, das ist Quatsch, das musst du heute komplex zusammenführen. Und dafür brauchst du gutes Projektmanagement. Sowas wird man bei uns in unseren Trainings bilden, äh, lernen, wie man sowas macht. 